അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ചോറൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് ബസ്മതി അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂറായി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽന്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ബസ്മതി അരി പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നീളമുള്ള അരി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അരിയായിട്ടുള്ള ജീരകശാലയോ കൈമയോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കറുകല രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് നുള്ളു ജീരകം രണ്ട് നുള്ളു പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചോറിന് നല്ലൊരു മണൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിന മല്ലിയ അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കണുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനും നല്ലൊരു മയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കോലം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയതായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതേ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴയണ രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കരുത് ഒരു ചെറിയ വേവ് നിർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ കൂടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആവരുത് ചോറിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഊറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വറക്കാനുള്ള എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കനോല ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതേ എണ്ണയെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി മസാല ഒക്കെ വഴറ്റാൻ പോണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ചെമ്മീന്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിന് എണ്ണ മാറ്റി വെക്കാനൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കറുകല ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വഴറ്
ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ആറ് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇതും കൂടി ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സവാളൊക്കെ നല്ല പോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയല പുതിനല എരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂടി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബിരിയാണിക്കും മറ്റ് കറികളിലേക്കും ഒക്കെ ചേർക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലൊരു മായ ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ ഒരു കളറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഇനി ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ പീസുകളായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിയ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സവാള വറുത്തതും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയൊക്കെ ഉറപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂടിയുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രം കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് തുറന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് സാവധാനം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ദം ബിരിയാണിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ